ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని యొక్క లేఖనాల్లోకి వెళ్దాం హౌసింగ్ బోర్డు క్రీస్తు సంఘం తరఫున మీ అందరికీ స్వాగతం పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి పరిలోక ముందున్న దేవ సర్వోన్నతర నీకు స్తోత్ర తెలియజేస్తూ ఒక క్రైస్తవుడు ఎటువంటి జీవితాన్ని జీవించాలో ఇప్పుడు మా ప్రేక్షకులకు నేను తెలియజేస్తుండగా జ్ఞానంతో నన్నును వినుచున్న వారిని నింపమని ప్రభుని యేసుక్రీస్తు కత్తి పరిశుద్ధ నామూలి ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ ధ్యానాంశము ప్రేమింపదగని వాణిని ప్రేమించటం ఎలా ప్రేమింపదగని వాణిని అంటే మనల్ని తిట్టేవాడిని మనల్ని దూషించేవారిని మనకు కీడు కలగజేసేవారిని మన మీద చెడ్డ మాటలల్లా పలికేవారిని మనం ఎలా ప్రేమించాలి దీని గురించి నేను చెప్పాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఎందుకంటే చాలామంది క్రైస్తవులు ఏమని భావిస్తారంటే నేను ప్రతివారం కూడా దేవుని సెందుకు వెళ్తున్నాను నేను చాలాసార్లు నేను ఉపవాసాలు ఉంటాను నా శ్రేష్ఠ భాగాలను దేవుని ఖచ్చితంగా నేను వేస్తున్నాను ఆరాధనకు ఒక్క వారం కూడా నేను మానను అని అనుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది ఇలా చేస్తేనే క్రైస్తవులా ఇది చేస్తే సరిపోతుందా ప్రతి మానవుడు కూడా ఏది కష్టతరం కాకుండా ఉంటుందో ఏది సులువైనదిగా ఉంటుందో దానిని ప్రతి ఒక్కరూ ఆచరిస్తారు వాటి వైపు పయనిస్తూ ఉంటారు కానీ కష్టమైనవి వచ్చినప్పటికీ వాటిని పక్కన పెట్టేస్తూ ఉంటారు ఒక వ్యక్తి నిత్య జీవానికి వెళ్ళాలి అంటే పరలోకం వెళ్ళాలి అంటే అది సులువైన మార్గము కాదు అని చెప్పి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు తెలియజేశారు ఇరుకు మార్గమున ప్రవేశింప చూడుడి విశాలమైన మార్గమున వెళ్ళేవారు అనేక మంది అని చెప్తున్నారు దేవుడు అంటే విశాలమైన మార్గంలో వెళితే మనం పరలోకం వెళ్ళలేం మనం ఇరుకు మార్గం ప్రవేశించండి అది సంకుచితమైనది అని చెప్తున్నాడు దేవుడు ఈవేళ బోధించే బోధకులు కూడా మీరు క్రైస్తవులైతే మీ కష్టాలు తీరిపోతాయి క్రైస్తవులైతే మీ జబ్బులు తగ్గిపోతాయి క్రైస్తవులైతే మీరు గొప్ప వృద్ధిలోకి వచ్చేస్తారు ఇటువంటి ప్రసంగాలు చేస్తున్నారు చాలామంది మనం కూడా అటువంటి వాటికి అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం మీరు కష్టపడండి దుఃఖపడండి బాధ అనిపించండి అంటే ఎవ్వరూ ఇష్టపడరు అటువంటి బాధ చేసేవాడి దగ్గరికి ఎవ్వరూ రారు కానీ మతేసు వార్త ఏం చెప్తుందంటే దుఃఖపడు వారు ధన్యులు వారు వాదార్చబడదని ఐదో అధ్యాయంలో ప్రభుత్వ నేసుకు కొండమీద చేసిన ప్రసంగంలో తెలియజేశాడు నా నిమిత్తము జనులు మేము నిందించి హింసించి మీ మీద చెడ్డ మాట్లాడలా పలికినప్పుడు మీరు ధన్యులు అని రాశాడు మీరు సంతోషించి ఆనందించమని చెప్తున్నాడు దేవుడు ఈ మాట ఎవరికి ఇష్టం ఉంటుంది ఈ మాటని ఎవరు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గలవారు ధన్యులు అంటున్నారు ఈవేళ ఎంతమంది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు క్రైస్తవులుగా పిలవబడేవారు లంచాలు తీసుకోకుండా ఎంతమంది ఉన్నారు ఈవేళ నీతి కొరకు ఎవరు తమ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కడు మోసం చేసేవాడే ప్రతి ఒక్కడు దోచుకునేవాడే క్రైస్తవుడని అన్యుడని భేదం లేదు కానీ దేవుడు నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గలవారు ధన్యులు అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇవేళ క్రైస్తవ ఉద్యోగులు కూడా ఇవాళ కోట్లు సంపాదించిన ఉన్నారు అన్యాయంగా సంపాదించిన వారు ఉన్నారు వాళ్ళకి మళ్ళా ఆ ఏ చర్చకైతే వెళ్తున్నారో వాళ్ళు అక్కడ వారు ఉన్న ఉద్యోగాన్ని బట్టి హోదాను బట్టి వారికి ప్రత్యేకమైన స్థానాలు కేటాయిస్తూ ఉన్నారు కానీ నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గలవారు కాదండి ఎందుకంటే నేను కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ నేను చూశాను నేను అతను ఒక గజిటెడ్ ఆఫీసర్ తన భార్య కూడా గజిటెడ్ ఆఫీసర్ ర్యాంకు ఇద్దరికి కూడా సంపాదించి బోల్డ్ జీతం వస్తూ ఉంటుంది ఆయన రోజుకి లక్షా లక్ష యాభై వేలు అతను లంచాలు తీసుకుంటూ ఉండేవాడు వద్దంటే ఇచ్చేస్తారండి మాకు 
దారుణం దేవుడు అంగీకరించినటువంటి వారిని కనుక నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉండడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు దుఃఖపడటానికి ఇష్టపడరు హింసింపబడటానికి ఇష్టపడరు ఎవరన్నా మనకు అపకారం చేసినా మనల్ని తిట్టినా మనల్ని కొట్టినా అటువంటి వారిని మనం ఇష్టపడం మనం మనం చర్యకు ప్రతి చర్య చేయాలని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాం అయితే పౌలు మన మనసులో దూరి మన మనసులు ఎలాగైతే ఊహించుకుంటుంటాయో దాన్ని వాళ్ళు మనకు తెలియజేస్తున్నాడు రోమీలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన చూసినట్లయితే మిమ్మల్ని హింసించి వారిని దీవించుడి కానీ శపించవద్దని మాట్లాడుతున్నాడు మిమ్మల్ని హింసించి వారిని దీవించుడి కానీ శపించవద్దు ఈవేళ అనేక క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో క్రైస్తవ క్యాలెండర్స్ ఉంటాయి లేదంటే దేవుని యొక్క వాక్యాలు వారి ఇళ్ళ గోడల మీద అంటించుకుంటూ ఉంటుంటారు తగిలించుకుంటూ ఉంటారు అందులో ఇటువంటి వాక్యాలు ఉండవండి నాకు మొర పెట్టుమో నేను నీకు ఉత్తరమిస్తాను మొదటి నీ స్థితి కొద్దిగా నా తదొక మహాభృతి నుంతావు ఇలాగ ఆశీర్వాదకరమైన వచనాలను మాత్రమే వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు కానీ నీతి నిమిత్తం హింసింపబడవారు ధన్యులు ఈ వాక్యాలు పెట్టుకోరు నా నిమిత్తము జనులు మేము నిందించి హింసించి మీ మీద చెడ్డ మాటలలో పలుకుడు మీరు ధన్యులు ఈ వాక్యం మనకు కనపడదు మనకి మిమ్మల్ని హింసించి వారిని దీవించుడి కానీ శప్పించవద్దు ఇటువంటి మాటలు మనకు కనపడవండి కీడుకు ప్రతి కీడు ఎవరికి చేయవద్దు మనుషులందరి దృష్టికి యోగ్యమైన వాటిని గురించి ఆలోచన చేయడి ఇటువంటి మనకు కనపడవండి కానీ నువ్వు నిజమైన క్రైస్తవుడు అయితే నిజంగా ప్రభు యొక్క నువ్వు మార్గంలో నువ్వు నడిచేవాడు అయితే ఈ వాక్యాలు ఆచరించి చూపించి అప్పుడు నేను నిజమైన క్రైస్తవుడు అని చెప్పుకోను ఈ వాక్యాలు కనుక ఆచరించకుండా నువ్వు క్రైస్తవుడు అని చెప్పుకుంటే నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకున్నవాడు అవుతావు నువ్వు ఒక క్రైస్తవుడు అంటే ఎలా ఉండాలో ఈ యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తుంది క్రైస్తవుడు అంటే తెల్ల తెల్ల బట్టలు వేసుకుని తెల్ల చీర కట్టుకుని లేదంటే ఉపవాస నలభై రోజులు నలభై రోజులు ఉపవాస ప్రార్థనలో పాల్గొని ఇవే అనుకుంటాం మనం కానీ క్రైస్తవుని యొక్క లక్షణం ఏంటంటే ఇటువంటి వాక్యాలు ఆచరించి నీ జీవితంలో అన్వయించుకొని అప్పుడు నేను నిజమైన క్రైస్తవుని అని చెప్పుకోను ఏం చెప్తున్నాడు మిమ్మల్ని హింసించి వారిని దీవించుడు కానీ శప్పించవద్దు నువ్వు దీవిస్తావా నీ కీడు చేస్తున్న వాడిని నిన్ను దూషిస్తున్న వాడిని నీ గురించి చెడ్డగా మాట్లాడుతున్న వాడిని నువ్వు దీవిస్తావా దీవించగలవా మన ఆత్మ ఏం చెప్తుంది చర్యకు ప్రతి చర్య చేసే అని చెప్తుంది కానీ దేవుడు ఆచరించి చూపించాడు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ఆచరించి చూపించాడు నిన్ను కూడా ఆచరించమని చెప్తున్నాడు దేవుడు ఆయన ఆచరించకుండా చెప్పలేదండి మిమ్మల్ని హింసించి వారిని దీవించుడు కానీ శప్పించవద్దు నేను హింసిస్తే నువ్వు వారిని దీవించు కానీ శప్పించవద్దు అలాగనే పదిహేడవ వచనం నుండి ఇరవై ఒకటో వచనం చూసినట్లయితే రోమిలు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం పదిహేడు నుంచి ఇరవై ఒకటి చూసినట్లయితే కీడుకు ప్రతి కీడు ఎవరికి నీ చేయొద్దు ఇవాళ సీరియల్స్ ప్రభావం సినిమాల ప్రభావం ఈ లోకంలో ఎక్కువగా ఉంది హీరో ఇష్టం వచ్చినట్టు చంపేస్తుంటాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు నరుక్కుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అది చూసి చాలామంది సంతోషిస్తూ ఉంటారు కానీ దేవుడు అలా చెప్పట్లేదు నువ్వు చంపుకుంటూ వెళ్ళిపో నరుక్కుంటే వెళ్ళిపో నువ్వు కొట్టుకుంటే వెళ్ళిపో ఇలా చెప్పట్లేదు దేవుడు కీడుకు ప్రతి కీడు ఎవరికి చేయవద్దు మనుషులందరి దృష్టికి యోగ్యమైన వాటిని గురించి ఆలోచన చేయడం చెప్తున్నాడు అందరి గురించి ఆడి మనుషులందరి గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడండి ఇక్కడ మనుషులు అందరూ అంటే అందరూ నీ శత్రు ఉంటాడు నేను ద్వేషించేవాడు ఉంటాడు నీకు కీడు తలపెట్టేవాడు ఉంటాడు అందరూ ఉంటారు నీకు కనుక అటువంటి వారందరి గురించి ఏం చెప్తున్నాడంటే మనుషులందరి దృష్టికి యోగ్యమైన వాటిని గురించి ఆలోచన చేయడి మన అటువంటి వారి గురించి యోగ్యమైన ఆలోచన మనం చేయం మనం అటువంటి వాడు పాడైపోతే బాగుంటాడని చెప్పి అనుకుంటాం వాడు ఏ తెగలైనా వచ్చి శుభ్రంగా చచ్చిపోతే బాగుండని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాం మనం 
కానీ మనుషులందరి గురించి యోగ్యమైన వాటి గురించే మన ఆలోచన చేయాలి క్రైస్తవుడు ఇవాళ చాలామంది క్రైస్తవులు కోర్టులకు వెళ్తారు చాలామంది క్రైస్తవులు పోలీస్ స్టేషన్ల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు కారణం ఏంటి మనుషులందరితో నీకు సమాధానం నీకు లేదు కీడుకు ప్రతికీడు చేస్తున్నావు నువ్వు దేవుడు దీవించమని చెప్తుంటే నువ్వు సెప్పిస్తున్నావు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఒక క్రైస్తవుని యొక్క లక్షణం కాదు ప్రపంచమంతా కనుక ఈ మాటలు ఆచరించి ఉన్నట్లయితే దేశానికి దేశానికి గొడవలు ఉండవు వ్యక్తికి వ్యక్తికి గొడవలు ఉండవు వ్యక్తులు చంపుకోరు పక్షులు దూ వ్యక్తులు దూషించుకోరు వ్యక్తులు పగపెట్టుకోరు క్రైస్తత్వం ఇదే చెప్తుంది చాలామంది వాళ్ళ క్రైస్తత్వాన్ని అంగీకరించడం లేదు కానీ క్రైస్తత్వం చేసేది ఏంటంటే ప్రపంచానికి మేలు చేసేది ఏదైనా ఉందండి అది క్రైస్తత్వం అది తెలుసుకోలేకపోవటం వారి దౌర్భాగ్యం దేవుడు చెప్తున్నాడు హింసించి వారిని దీవించండి శపించొద్దు కీడుకు ప్రతి కీడు ఎవరికి చేయవద్దు మనుషుల అందరి దృష్టికి యోగ్యమైన వాటిని గురించి ఆలోచన చేయుడి సఖ్యమైతే అందరి మనుషులతోటి సమాధానంగా ఉండడం అని చెప్తున్నాడు దేవుడు అందరితోటి సమాధానంగా ఉండాలి వేళ క్రైస్తవ భార్యాభర్తల మధ్యన సమాధానం లేదు విడాకులు తీసేసుకుంటున్నారట వాళ్ళు ఎంత దురదృష్టకరమైన విషయం కోర్టులు ఖర్చు పెట్టి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటుంటారు వెంటనే విడాకులు తీసేసుకుంటారు మళ్ళా రెండో పెళ్ళి చేసేసుకుంటుంటారు దేవుడు చెప్పలేనివి చేస్తున్నారండి వేళ కోర్టులు ఆస్తుల కోసం కోర్టులు చుట్టూ తిరుగుతుంటారు అన్నదమ్ముల మధ్య తగాదాలు చాలా దౌర్భాగ్యమైన స్థితిలో వేళ చాలామంది ఉన్నారండి వేళ అటువంటి వారందరూ వినవలసిన వాక్యము దేవుడు చెప్పేది ఏంటి నువ్వు చేస్తున్నది ఏంటి మళ్ళీ బైబిల్ పట్టుకుని ఆదివారం దేవుని సందుకు వచ్చేసి పరమ వీరభక్తుల్లో కూర్చుంటారు చాలామంది ఇది కరెక్ట్ కాదండి సఖ్యమైతే అందరితోటి సమాధానం ఉండండి మీకు మీరే పగ తీర్చుకొనక దేవుని ఉగ్రతకు చూడమని చెప్తున్నాడండి ఇక్కడ పగ తీర్చుకోవటం కాదు మన పని దేవుడు చూసుకుంటాడని చెప్తున్నాడు దేవుని ఉగ్రతకు చూడమని చెప్తున్నాడు అపోస్తుల కార్యములో సంఘం ప్రారంభించిన దినాల్లో సౌలు క్రైస్తవులను హింసిస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు తిరిగి పగ తీర్చుకోలేదండి వాళ్ళు ఎందుకు పగ తీర్చుకోలేదంటే మీకు మీరే పగ తీర్చుకొనక దేవుని ఉగ్రతకు చోటు ఇవ్వండి పగ తీర్చుకోవటం నా పని అని చెప్తున్నాడు సర్వశ్రస్తి గల దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని చూస్తున్నాడు వివేకం కలిగి దేవుని వెతుకు వారి కలరేమని చూస్తున్నాడు నువ్వు దేవుని వెత్ వెతికేవాడు అయితే వివేకం కలిగిన వాడు అయితే దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు నీకెవరైనా కీడు తలబెడితే నీకెవరైనా హాని తలబెడితే దేవుడు చూస్తూ ఊరుకోడు సౌలు సంఘాన్ని హింసిస్తున్నప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్షమై ఒక పెద్ద వెలుగు అకస్మాత్తుగా కలిగినప్పుడు ఆ వెలుగును చూడలేక సౌలు గుడ్డివాడు అయిపోయినప్పుడు ఆ వెలుగులోంచి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు సౌలా సౌలా ఏల నీవు నన్ను హింసించుచున్నావు హింసించుచున్నది ఎవరిని క్రైస్తవుల్ని వాళ్ళు ఏమీ చేయలేదండి వాళ్ళు పగ తీర్చుకోలేదు వాళ్ళు చెదిరిపోయారు చాలామంది చూస్తారా దేవుడే నీవు హింసించుచున్నా క్రీస్తుని రక్షించబడిన క్రైస్తవుని ఎవరైనా హింసిస్తే వాడు క్రీస్తుని హింసించినట్లేక రక్షించబడిన సంఘాన్ని ఎవరైనా హింసించినట్లయితే క్రీస్తుని హింసించినట్లేక ఎందుకంటే సంఘమైన శరీరము సంఘమునకు శిరస్సు క్రీస్తు అయి ఉన్నాడు కనుక దేహానికి దెబ్బ తగిలితే శిరస్సుకేమీ కాదా శిరస్సు దేహము కలిసి లేవా శిరస్సుకి ఏదైనా దెబ్బ తగిలితే దేహం బాధపడదా గమనించండి గనుక పగ తీర్చుకోవడం నా పని అని చెప్పి దేవుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి శత్రువు ఆకలి కొని ఉంటే అతనికి భోజనం పెట్టుము దప్పికొని ఉంటే దాహమిమ్ము అలాగూ చేయటం వల్ల అతని తల మీద నిప్పులు కుప్పలుగా పోయిదువు కీడు వలన జయింపబడక మేలు చేత కీడును జయించమని చెప్తున్నాడు కీడు వలన జయింపబడక మేలు చేత మనం కీడుకు మనం కొడితే కొట్టేయాలనుకుంటాం మనం తిడితే తిట్టేయాలని చెప్పి అనుకుంటాం అవతల వాడు ఒక తిట్టి తిరితే మనం పది తిట్లు తిడతాం మనం అవతల వాడు ఒక దెబ్బేస్తే మనం పది దెబ్బలు వేయాలని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాం మన శరీరంలో ఉన్న వేడి ఆ విధంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే దేవుడు ఎలా చేయమని చెప్పడం లేదండి సార్ దేవుని యొక్క రాజ్య సూత్రాలు ఎలాగుంటాయో మీరు ఒకసారి గమనించండి ఎవడు కీడుకు ప్రతికీడు చేయకుండా ఉండగలడు ఎవడు శత్రువుని ప్రేమించగలడు ఎవరు హింసిస్తున్న వారిని దీవించగలడు ఎలాగూ చేసినప్పుడే మనం నిజమైన క్రైస్తవులుగా మనం ఉంటాం మనం 
నిజమైన క్రైస్తవుడైతే ఈ విధంగా ఆచరించి తీరతాడు ఈ విధంగా ఆచరించిన వాడే నిజమైన క్రైస్తవుడు ఈ విధంగా చేసినటువంటి వాడే పరిలోకి వెళ్తాడు ఈ విధంగా కనుక మనం చేయకుండా నువ్వు పేరుకు క్రైస్తవుడుగా ఉన్నట్లయితే నువ్వు ఎప్పటికీ క్రైస్తవుడు కాలేదు ఒకసారి ఒక వ్యాపారి దేవుని ఆరాధనకు వచ్చాడు అతను రెగ్యులర్గా దేవుని ఆరాధనకు వస్తున్నాడు అయితే తన వ్యాపారంలో కొన్ని లావాదేవీల విషయంలో అతను మనోచింత కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు దేవుని ఆరాధనకు వచ్చినా కూడా అతను సంతోషంగా ఉండలేకపోతున్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని సరిగా వినలేకపోతూ ఉన్నాడు అప్పుడు ఆరాధన అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ సువార్తుకుని ఎద్దుకు వెళ్ళి సహోదరుడా ఇక్కడికి వచ్చి ఆరాధన చేసిన వారిలందరిలో కూడా అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారా అని అడిగాడు ఉన్నారని చెప్పాడు నేనైతే సంతోషంగా ఉండలేకపోతున్నాను కారణం ఏంటని అడిగాడు అప్పుడు చెప్పాడు నేను ఒక వ్యాపారం చేస్తున్నాను ఇంతవరకు కూడా నా వ్యాపారం చాలా బాగా జరిగింది మరలా నా వ్యాపారానికి అడ్డుగా మా వేరొకడు ఇదే వ్యాపారం చేస్తున్నాడు కనుక నా వ్యాపారం కొంచెం దెబ్బతుంది అతని వల్ల నేను చాలా శోధనకు నేను గురైపోతున్నాను వేదనకు నేను గురైపోతున్నానని చెప్పాడు ఆరాధనలోకి వచ్చినప్పుడు కూడా నేను సరిగా ఆరాధించలేకపోతున్నాను వాక్యాన్ని సరిగా వినలేకపోతున్నాను పాటలు నేను సరిగా పాడలేకపోతున్నాను చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఆ సువార్తకుడు అతను చెప్పిన మాటలు విన్నాడు ఆ వ్యాపారస్తుడే నాకు సంతోషం కావాలంటే నేనేం చేయాలి అందరిలాగా సంతోషంగా ఉంటే నేనేం చేయాలి అని అడిగాడు అప్పుడు సువార్తకుడు నేను చెప్తాను కానీ నువ్వు ఆచరించలేవని చెప్పాడు లేదు లేదు నేను ఆచరిస్తాను నేను చేస్తానని చెప్పాడు ఇది చాలా కష్టమైనది నువ్వు ఆచరించలేవు నువ్వు చేయలేవు అని చెప్పినప్పుడు నేను సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను ఏ ఇంతకు ముందులాగానే ఉండాలని చెప్పి నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను అది మళ్ళీ తిరిగి నాకు ఎలా సాధ్యమవుతుంది అని అడిగాడు అయితే ఆ సువార్తకుడు చెప్పాడు అతని గురించి నువ్వు ఆలోచించడం మానేసి అతని వ్యాపారం గురించి నువ్వు ఆలోచించడం మానేసి నీ గురించి నువ్వు ఆలోచించుకో నీ వ్యాపారం గురించి నువ్వు ఆలోచించుకో నీ పక్షాన దేవుడు ఉన్నాడు ఈ దేవునికి అప్పగించి నువ్వు వ్యాపారం చేస్తున్నావు ఇంతవరకు సక్సెస్ అయ్యావు కానీ ఇప్పుడు నీ ఆలోచన అంతా కూడా అవతల వాడి మీద పెడుతున్నావు నువ్వు కనుక నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు అవతల వాడి క్షేమం గురించి ప్రార్థన చేయమన్నాడు ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది నేనే వ్యాపారం అతను వచ్చిన తర్వాత బాగోలేదని బాధపడుతుంటే అతని క్షేమాన్ని నేను ఎలా కోరుకుంటాను అడిగాడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండు అధ్యాయం పదిహేడు నుంచి ఇరవై ఒకటి కూడా దేవుడు చెప్పింది అదే అతని క్షేమం గురించి నువ్వు ప్రార్థన చేయి నువ్వు సంతోషంగా ఉంటావు అని చెప్పినప్పుడు అతనికి మాట నచ్చలేదు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు దినాలు గడుస్తున్నాయి కొద్ది దినాల తర్వాత అతని ముఖంలో కొంచెం కొంచెం సంతోషం కనపడుతుంది సువార్తకుడు గమనిస్తూ ఉన్నాడు ఒక రోజు నేను సువార్తకుడు పిలిచి అడిగాడు నీ ముఖంలో కొంచెం సంతోషం కనపడుతుంది కారణం ఏంటి అని అడిగాడు మొదట్లో మీరు చెప్పింది కష్టంగా ఉంది కానీ నేను నా గురించి ఆలోచించుకోవటం మానేసి అతని గురించి నేను ఎక్కువ ఆలోచించాను అతని క్షేమం కొరకు కూడా ప్రార్థించా ఎందుకంటే సఖ్యమైతే అందరు మనుషులతో సమాధానం కలిగి ఉండమని చెప్పాడు దేవుడు కనుక అతని వ్యాపారం అతను చేసుకుంటాను నా వ్యాపారం నేను చేసుకుంటాను అందరితో శక్యత కలిగి ఉండమన్నాడు కనుక నేను ఎందుకు శక్యత కలిగి ఉండకూడదు మీరు చెప్పిన మాట నాకు మొదట్లో నాకు నచ్చలేదు కానీ తర్వాత నచ్చింది నాకు అతని క్షేమం కొరకు నేను ప్రార్థన చేశాను ఇప్పుడు నేను కూడా క్షేమకరంగా ఉన్నాను నా వ్యాపారం కూడా బాగుందని చెప్పాడండి కనుక దేవుని మాటలు మొదట్లో ఎలాగుంటాయి అంటే ఆచరింప శక్యము కానివిగా ఉంటాయి కానీ అమలు చేస్తే అవి చాలా ఈజీగా మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి అలాగనే ఇక్కడ చెప్పిన ప్రకారంగా కూడా కీడుకు ప్రతికీడు మనం చేయకూడదు పగ తీర్చుకోవడం దేవుని పని దేవునికి అప్పగించాలి అందుకే సాధ్యమైతే సమస్త మనుషులతోనూ సమాధానం కలిగి ఉండాలి ప్రతీకారం చేయవద్దు చాలామంది ఎవరుకుంటూ ఉంటారంటే ఎవరైనా తిట్టినప్పుడు కానీ కొట్టినప్పుడు కానీ మనం ఏమేమి చేయకపోతే వాళ్ళు ఎదుటి మనం బలహీనలు అయిపోతాం అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు అది కరెక్ట్ కాదండి ఎందుకంటే దేవుడు మన పక్షాన ఉన్నాడు అందుకే మత్తేశ్వత ఐదు ముప్పై ఎనిమిది నుంచి చూసినట్లయితే కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను అని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా దృష్టిని ఎదిరింపక అవతల వాడు దుష్టుడు మనం వెళ్తే మనకు హాని తెచ్చుకుంటాం మనం అటువంటి వాడిని నిద్రించకూడదు మనం నిన్ను కుడి చెంప మీద కొట్టేవాడికి ఎడమ చెంప కూడా తెప్పమన్నాడు ఎవడైనా నీ అంగీని తీసుకొని గోరిన ఎడల నీ పై వస్త్రాన్ని కూడా ఇచ్చేయమని చెప్తున్నాడు ఎవడైనా సరే నేను ఒక మైలు రమ్మని అన్నప్పుడు బలవంతం చేసినప్పుడు రెండు మైలు వెళ్ళమని చెప్తున్నాడు దేవుడు 
ఇది దేవుని యొక్క రాజ్య సూత్రాలు చాలా ఈజీగా పరిలోకి వెళ్ళిపోదామని చెప్పి చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఎటువంటి ఆచరించకుండా పరిలోకానికి వెళ్ళలేం వేలమంది క్రైస్తవులు వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు నేను ఎవరు కూడా నీతిగా చేయటం లేదు ప్రతి ఒక్కడూ స్వార్థపూర్తిడే ప్రతి వరకు ప్రతి ఒక్కరూ డబ్బు కొరకు ఎంత నీచానికైనా దిగజారేవాళ్ళే అలా ఉండకూడదు మనం అయితే ఎవరికి హాని చేయకూడదు ఎవరిని మోసం చేయకూడదు మన నోటు అబద్ధం రాకూడదు యథార్థవంతంగా మనం జీవించాలి మనలో అందరూ కూడా క్రీస్తుని చూడాలి క్రీస్తు ఆచరించి చూపించాడు వీళ్ళ మనం కూడా చూపించాలి ప్రతీకారం చేయి చేయని ఈ సూత్రం దేవుడు ప్రతీకారం చేయమని చెప్పట్లేదండి ఈ సూత్రం ఏం చెప్తుంది ప్రతీకారం చేయని ఈ సూత్రం క్రైస్తవులు గుర్తించడానికి క్రైస్తవులని గుర్తించబడటానికి నువ్వు క్రైస్తవుడికి నువ్వు ఎలా గుర్తించబడతావు వీడికి ప్రతి కీడు చేయనప్పుడు నేను శప్పించి వారిని నువ్వు దీవించినప్పుడు దేవుని ఉగ్రతకు వాడిని అప్పగించినప్పుడు నువ్వు నిజమైన క్రైస్తవుడిగా సంఘంలో సమాజం నిలబడతావు అప్పుడు నిన్ను నిజమైన క్రైస్తవుడు అంటుంటారు నిజమైన క్రైస్తవుడికి ఉండవలసిన ప్రాథమిక సూత్రం ఇది దీన్ని మనమందరము కూడా పాటించవలసిన వారమే అన్నాం అందుకే సమాధానపరచేవారు ధన్యులు వారు దేవుని కుమారులను పడదలని మత్య సువార్త ఐదు తొమ్మిదిలో రాయబడింది మన అందరితోటి సమాధానం కలిగి ఉన్నప్పుడే దేవుని కుమారులుగా ఉంటాం ఇవాళ భార్యకి భర్తకి పట్టట్లేదు తల్లికి తండ్రికి పట్టలేదు తల్లిదండ్రులకు బిడ్డలకు పట్టడం లేదు అన్నదమ్ముల మధ్య వైరుధ్యాలు ఇవాళ స్నేహితుల మధ్య వైరుధ్యాలు సరే ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి అలాగనుకున్నట్లయితే మనం దేవుని కుమారులుగా మనం ఉండలేం అందుకే సమాధానపరచువారు ధన్యులు వారు దేవుని కుమారులను పడుతుంటారు నువ్వు దేవుని కుమారుడుగా నువ్వు ఉండాలంటే దేవుని కుటుంబంలో నువ్వు ఎక్కడికి ఉండాలంటే దేవుని దక్షిణస్తం నీ మీద ఉండాలంటే దేవుడు నిన్ను దీవించాలంటే దేవుడు నిన్ను ఆశీర్దించాలంటే దేవుడు నిన్ను బలపరచాలి అంటే ఇటువంటి లక్షణాలు నువ్వు కలిగి ఉండాలి ఎవరితో పడితే వారితోటి క్రైస్తున్న విషయాన్ని మర్చిపోయి కేకలేసి అరిచేసి బొబ్బలు ఎత్తేసి కీడుకు ప్రతికీడు చేసేస్తే మనం ఎప్పటికీ కూడా క్రైస్తవులం కాదు మనం అందుకే అడుక్కొని కొన్ని జంతువులకి బోన్లు పెడుతూ ఉంటారు వేటగాళ్ళు ఆ బోన్లు పెడుతున్నప్పుడు ఒక అడవి జంతువు కాలు ఆ బోన్లోకి ఇరుక్కుపోయింది ఒక మంచివాడు అలాగే వెళుతూ ఉంటే దానిని చూసి దాన్ని తీయటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అయితే అడవి జంతువు యొక్క లక్షణం ఏంటంటే ఏ వ్యక్తి అయితే సహాయం చేయాలని చూస్తున్నాడు ఆ వ్యక్తి మీద బుసలు కొడుతూ ఉంది ఆ వ్యక్తికి కీడు చేయాలని చెప్పి తల పెడుతూ ఉంది ఆ దారంటి వెళ్ళే ఒక వ్యక్తి ఇది గమనించి సహోదరుడా ఎందుకు నువ్వు దాన్ని తెప్పించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నావు అది నీకు కీడు చేయాలని చూస్తుంది నీ మీద బుసలు కొడుతూ ఉంది కదా అని అడిగినప్పుడు ఆ సహోదరుడు మాట్లాడుతున్నాడు అది బుసలు కొట్టడం అది కీడు చేయటం దాని స్వభావం కానీ మేలు చేయటం నా స్వభావం అది బుసలు కొట్టడం కీడు చేయటం ఏ విధంగా అయితే మానదో అలాగనే మేలు చేయటం నేను కూడా అదే విధంగా మా మారనని చెప్పాడండి చూసారా మనం ఎలా ఉండాలి మనం అవతల పడి మనం కీడు చేస్తున్నా కూడా మన స్వభావం ఎప్పుడు కూడా మంచిగానే ఉండాలి కానీ మనలో రెండు ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి నేను అలాగ ఉంటాను ఇలాగ ఉంటానంటే దేవుడు అంగీకరించడండి వెస్తగానే ఉండాలి నులు వెస్తగా వెస్తగా ఉండాలి చల్లగానే ఉండాలి కానీ నులు వెస్తగా మనం ఉండకూడదండి ఆ దేవునికి ఎంత మాత్రమూ కూడా ఇష్టం లేదు అందుకే పగ తీర్చుకోవటం పగ తీర్చుకునే అవకాశం ఉన్నా కూడా పగ తీర్చుకోకుండా ఉండటమే నిజమైన బలవంతుడి యొక్క లక్షణం పగ తీర్చుకునే అనేక అవకాశాలు మనకు ఉన్నా కూడా మనం ఎప్పుడైతే పగ తీర్చుకోకుండా ఉంటామో వాడే నిజమైన బలవంతుడు పది మందిని కొట్టేసి ఇంట్లోంచి లాగేస్తే బలవంతుడు కాదండి మనం పగ తీర్చుకునే అవకాశం మనకు ఉన్నా కూడా తీర్చుకోకుండా వదిలేయటమే సౌలు దావిదిని చంపడానికి ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నం చేశాడు దావిదికి ఒకసారి సౌలు దొరికాడండి అయినా కానీ అదే సమయంలో అతను చంపేయచ్చు కానీ చంపలేదు పై వస్త్రాన్ని మాత్రం కోసుకుని తెచ్చాడండి అతను ఎందుకంటే నేను నీ దగ్గరికి వచ్చాను నేమీ చేయలేదని చెప్పడానికి దావిది చేశాడు అలాగ అలాగే నేను ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మత యేసువా ఇరవై ఏడు నలభై యేసుడు తెలివేసినప్పుడు ఆ దారిగుండ వెళ్తున్నటువంటి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు దేవాలయాన్ని పడగొట్టి మూడు దినాలు లేపుతున్న మొనగాడా మగాడా నువ్వు దేవుడు అయితే సిలి మించి దిగిరా అని హేళన చేస్తూ ఉన్నారండి దేవుడికి శక్తి లేదా దేవుడు దిగలేడా ఆయనకు బలం లేదా వాళ్ళందరినీ హింసించలేడా అన్ని బలవంతి కానీ ఎందుకు అలా ఉండిపోయాడు నిజమైన బలవంతుడు లక్షణం ఏంటంటే తన బలాన్ని వ్యర్థంగా ప్రదర్శించినటువంటి వాడే తన అందరినీ శత్రువులందరినీ కూడా చంపేయగల శక్తి ప్రభుని వేసి చూసుకుంది అయినా కానీ 
ప్రభుని ఏసు కృష్ణుడు వాళ్ళని వాళ్ళని ఏమీ చేయట్లేదు కారణం ఏంటి నిజమైన బలవంతుడు మనం చేయగలిగిన సామర్థ్యం మన గుండు కూడా మనం ఏమీ చేయలేనప్పుడు అలాగని ఒరిస్సాలో స్టీవ్ అనే ఒక మిషనరీని అనేక మందికి మేలు చేస్తే కొంతమంది దుండగులు అతన్ని కారులో పెట్టి తన పిల్లలను కూడా కారులో పెట్టి పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టేశారు అప్పుడు తన భార్య ఇచ్చిన వాగ్మూలము కేసు పెట్టమంటే దేవుడే చూసుకుంటాడు నేను కేసు పెట్టని చెప్పిందండి ఇది క్రైస్తవ లక్షణం ఎందుకంటే యేసు ప్రభు బలవంతుడే కానీ నేను నువ్వు కాపాడుకో అని చెప్పి హేళన చేసినప్పుడు ఆయన బలాన్ని ప్రదర్శించలేదు మనం కూడా దేవుడు మన పక్షం నుండి మనకు విరోధి ఎవడు అందుకే పగ తీర్చుకోవడం నా పని అని చెప్తున్నాడు దేవుడు ఆయన మనల్ని చూస్తున్న మనల్ని హింసిస్తే దేవుడు చూస్తూ ఊరుకోడు ఎందుకంటే దేవుడి కంటే మనం శక్తివంతులం కాదు దేవుడి కంటే మనం బలవంతులం కాదు దేవుడు సమస్తాన్ని చూడగలడు మనం కొంచెం మాత్రమే చూడగలుగుతాం అటువంటి దేవునికి మనం అప్పగించినట్లయితే పగ తీర్చుకోవడం నా పని చెప్తున్నాడు కనుక దేవుడు చూసుకుంటాడు సౌర సంఘాన్ని హింసించాలనుకున్నాడు కానీ ఏమి చేయలేకపోయాడు తర్వాత దేవుడు అతనికి బుద్ధి చెప్పాడు తర్వాత గొప్ప మిషనరీగా అతను మారిపోయాడు కనుక మనము కూడా వాక్యాన్ని చదవడం కాదు వాక్యాన్ని ఆచరించాలి వాక్యానుసారంగా మనం జీవించాలి కనుక మనం ఎలా ఉండాలి అంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రిస్తు ఇవన్నీ ఆచరించి చూపించాడు కనుక ఏ ప్రకారంగానే మనం ఉండాలి ఈ ప్రకారంగా మనం ఉన్నప్పుడే మన నిజమైన క్రస్తులు ఉంటాం ఈ విధంగా చేసినప్పుడు ఈ లో ఈ రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన పదిహేడు నుంచి ఇరవై ఒకటి వచ్చిన ఆచరించి చూపించిన వాడే నిజమైన క్రైస్తవుడు పరలోకానికి వెళ్ళేవాడు అలా గనుక నువ్వు ఉన్నట్లయితే నువ్వు నిజంగా పరలోకానికి వెళ్తావు అలా గనుక లేకపోతే ఈరోజు నేను ప్రాక్టీస్ చేయి ఈ విధంగా ఉండు ప్రభుని యేసుక్రీస్తు మనకు తోడుగా ఉంటాడు ఆయనకి ఎప్పుడు అండగా ఉంటాడు ఇంకా వారిని రక్షణ పొందకపోతే నేడు యేసుకు దేవుని కుమారు పూలు మీ పాపులు అంటే కూడా కడిగి వేసుకోండి మీ అందరికీ వందన తెలియజేస్తున్నాను స్థానిక అవసరం బోర్డు క్రీస్తు సంఘానికి రండి అనేకమైన విషయాలు తెలుసుకోండి దేవుడు మిమ్మల్ని కనుక ఆశీర్దించినట్లయితే ఈ సేవలో మీరు కూడా పాలు బాగు సొమ్ములు కండి అనేక మందికి సత్యాన్ని మనం ప్రకటిద్దాం గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడైన తండ్రి పరిలోక మందన దేవ నీ పరిశుద్ధ నామునకు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నా తండ్రి నేర్చుకున్న నీ యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్ర తండ్రి అనేక మంది యొక్క వాక్యం నిజమైన క్రైస్తువులుగా పరలోకం వెళ్ళే క్రైస్తువులుగా ఉండేలా చేయమని ఇరుక మార్గం నిలువారు కొంచెం బిందే తండ్రి విశాలమైన మార్గం నిలువారు అనేక మంది కానీ అటువంటి వారు పరలోక రాజ్యం వెళ్ళారు కనుక నాయన ఈ వాక్యానుసారంగా ప్రతి ఒక్కరు జీవించి తమ జీవితాలు మార్చుకొని నిజమైన క్రైస్తువులుగా ఉండి దేవుని నామానికి మేము తెచ్చేవారుగా చేయమని వాక్యం ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు వారి కుటుంబాన్ని బలపరిచి ఈ యొక్క వాక్యానికి అనేక మంది సహాయపడలు వచ్చేయమని ప్రభుని యేసు చూసే కత్తి పరిశుద్ధ ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మీ అందరికీ వందనములు గాడ్ బ్లెస్ యూ